豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。昨天下午1 5点四十分，汪峰、章子怡发布微博，官宣解除婚姻关系，并表示未来将以亲人身份共同抚养，陪伴孩子们长大。此番回应直截了当，大方洒脱。二人也直言，我们之间没有是非对错之争，离婚是两人共同的决定。这个消息一出。引起网友热议，汪峰和章子怡看着一直都很恩爱，为什么突然会离婚呢？两人结婚八年，几次传出离婚，但都坚持了下去，为什么现在却以离婚收场呢？据八卦爆料称，章子怡和汪峰离婚之后，女儿跟着爸爸，儿子跟着妈妈，这就说明两人离婚之前就已经商量好了，两人财产也可能早就分配好了。这是离婚必须面对的问题。还有网友评论说，章子怡最近新戏开拍，在这个时候突然曝光她离婚的消息，也可能是为了她的事业增加一波热度。章子怡和汪峰最近一次露面是在今年9月份，当时他们一家四口一起出去吃饭，汪峰表情淡定，章子怡和子女在说话，还看不出有离婚的迹象。这也是汪峰和章子怡。今年最后一次合体露面，之后两人就没有被拍到一起出现的画面。我们再通过汪峰和章子怡的互动了解一下，看看他们之间到底发生了什么事情。汪峰在2020年到2021年，他的个人账号经常会分享章子怡的照片，两人互动也很亲密。2022年，章子怡过生日，汪峰只发了一条动态。2023年。两人之间没有互动，似乎在今年就已经离婚了。据媒体报道称，章子怡和汪峰名下企业有几十家，但两人合资的公司只有一家，这也引起网友的猜测，可能两人早已经分配好了财产，各是各的企业和财产，两人之间或许还有利益关系。一般情况下，夫妻之间是不会分得这么清的。还有网友爆料称，男方和模特在一起被当场捉奸。不过，这个爆料让人怀疑，是不是真的呢？今年4月份，汪峰前妻葛慧杰几次在直播中爆料称，汪峰好赌赌，喜欢大长腿的美女。他和章子怡只是形式上的夫妻，两人之间并不是真爱。葛慧杰之后还爆料称，在她怀孕期间，汪峰就去澳门玩。他表面上是个好父亲，但这都是他伪装的。葛慧杰还说。汪峰不让他见自己的女儿，到现在都没有女儿的联系方式。葛慧杰和汪峰离婚之后，他就在节目中爆料称，汪峰在他生完孩子后还有外遇。当时很多人并不相信葛慧杰说的话，觉得他可能是受不了刺激。那些爆料的事情都是乱说的。当年17岁的葛慧杰和汪峰结婚，婚后上下女儿小苹果，但是两人的感情并没有走得太远。过了没几年，汪峰就和葛慧杰离婚，女儿跟着汪峰一起生活，这也是葛慧杰心里的痛。他一直都在说着汪峰的不好，但是没有人相信他说的话。我们再来看汪峰和章子怡。2014年，汪峰被曝光和章子怡父母一起在澳门打牌。2015年2月份，汪峰向章子怡求婚。5月10日，章子怡和汪峰领证结婚。婚后，两人生下一儿一女，还有葛慧杰的女儿苹果一起生活。汪峰一共有四个孩子，三个女儿一个儿子。大女儿苹果是汪峰和葛慧杰生的，今年差不多二十岁。第二个女儿是汪峰和前妻康作如生的。汪峰和章子怡结婚之后，生了一儿一女。搞笑的是，汪峰结婚四次，离婚四次。1998年。汪峰和他的第一任老婆电视台主持人齐丹相识。虽然汪峰当年比不上前辈崔健，但他的报家街43号也在摇滚圈小有名气。齐丹深深被汪峰的才华吸引，情根深重，经常在汪峰在演出间隙约会。后来回北京后，汪峰又与乐坛新星云子开始了新一段恋情，并为他写下歌曲《青春》。后来云子于2000年9月因抑郁上大药身亡了。汪峰又写了首《美丽世界的孤儿》，一怀念。齐丹恋爱脑上头
，不在意汪峰与自己交往时还与云子产生了感情，毅然决然辞去了电视台主持人的工作，放弃了自己的事业，来到北京陪着汪峰做他的助手。2000年，汪峰加盟华纳唱片，鲍家街43号乐队没有了主唱，主创和灵魂人物汪峰只好解散。而当年为了发展乐队，其中一位队友送了汪峰买了一把价值十万的吉他。如今汪峰不顾兄弟情谊，一个人去了大公司，乐队的其他人员成了他迈向成功的垫脚石。同年，汪峰就推出了首张个人音乐专辑《花火》，并获得音乐人交流协会年度十大专辑奖，开启了个人音乐的璀璨之路。因此，汪峰被指责为了自己成功不顾兄弟情谊。齐丹见证了汪峰的成功之路，于2003年12月在北京领证结婚。谁能想到，这么曲折的爱情修成正果后，却不能长久。这段婚姻仅仅维持了几个月，便分崩离析。离婚的具体原因不详。汪峰上一秒才离婚，下一秒就和未成年人17岁的模特葛慧杰在一起了。葛慧杰， 2002年获 Nice 杯十佳模特称号， 2 0 0 4年。获皮尔卡丹国际模特大赛亚军，同年在欧洲杯上和汪峰相遇。身高 1.77 米的葛慧杰，肤白貌美，身材修长，才子追佳人，自然要发挥才子的优势。他为葛慧杰写了一首歌《我是如此爱你》。一个未成年的模特，怎么经得起情场老手的浪漫攻势？不久， 1 7岁的葛慧杰怀孕了。汪峰承诺到了结婚年龄一定娶她。2005年， 18岁的葛慧杰放弃事业，替34岁的汪峰未婚生女，取名汪曼西，小名小苹果。葛慧杰在家除了带孩子，其余时间就是打游戏。有一次，汪峰回到家里，看到孩子在哭，葛慧杰却在一旁打游戏，而没去哄孩子。他就以葛慧杰不会当妈妈为由提出了分手，孩子归汪峰抚养。葛慧杰也爆出，汪峰在她怀孕期间就多次出轨他人。后来，汪峰以一套房子和三十万分手费的代价，让葛慧杰打包搬出汪家。重回单身的汪峰，在音乐上顺风顺水，专辑《怒放的生命》和《勇敢的心》相继发行。汪峰还获得第六届音乐风云榜内地最佳男歌手奖。可是，专辑《勇敢的心》中同名歌曲《勇敢的心》被网友质疑。抄袭加拿大乐队的金曲，此事在网上闹得沸沸扬扬。2009年，汪峰推出的单曲《春天里》又被细心的网友质疑抄袭松田圣子的名曲。2010年，汪峰在机场因不准携带吉他登机大闹机场，扬言要砸了机场。这几件糟心事让汪峰口碑下滑不少。他丰富的情史对事业倒没什么负面影响。2013年。康作如在微博上发文痛斥汪峰不忠，爆出他嗜赌，指责他在离婚诉讼期与多名女性保持不正当关系，且他单方面提出离婚时孩子还在哺乳期。原来汪峰和康作如已悄悄结婚六年，他们俩于2007年相识，并于当年在北京领证结婚。为保护汪峰公众人物的口碑，没有公开结婚信息。2012年6月28日。女儿汪景怡诞生。2 0 1 3年3月8日，汪峰单方面提出离婚。8月7日协议离婚，女儿由康作如抚养。汪峰嗜赌，非常爱玩和擅长德州扑克，圈内人都知道。但好在他有节制，并未影响自己的音乐事业。2013年11月9日，汪峰在上海开演唱会，他对着台下的章子怡深情告白。并献唱《我如此爱你》。2 0 1 4年6月29日，汪峰生日，章子怡微博晒创意蛋糕，并配文 “Love was made for me and you”， 意思就是爱造就你我。2015年2月7日，汪峰斥巨资百万为章子怡庆，无人机从天而降，九克拉钻戒浪漫求婚，章子感动落泪，答应了汪峰。2015年5月10日，两人注册结婚。2015年12月27日，章子怡顺利诞下女儿醒醒，意为被爱唤醒。2020年1月1日，章子怡二胎生了个儿子，乳名弟弟。
， 2023年10月23日，章子怡、汪峰共同发声明表示，两人已经结束婚姻，没有撕逼和争吵，两个人都给了对方体面。而细数章子怡的极端著名情史，那可谓是十分精彩了。第一段是章子怡与豪门阔少霍启山的恋情。2 0 0 2年的年底，章子怡参演的另一部张艺谋执导的电影《英雄》上映，此时章子怡火得一塌糊涂。不久，一场热火朝天的派对上，章子怡与霍启山瞬间电闪雷鸣，一起贴面热舞。此时，一个如日中天，一个富可敌国，借此机会进入豪门，确实是一个不错的选择。只是精彩的传言，还有网络上纷纷扰扰的照片，让霍家产生了抵触。三年的爱情分分合合，传言不断。2008年的北京慈善之夜。章子怡与霍启山上演了一场最后的吻别。第二段是章子怡与富商艾维尼沃的高调恋爱。在邓文迪的介绍下，以色列神秘富商艾维尼沃来到他的身边。1965年出生的艾维尼沃比章子怡大了整整14岁，身价高达47亿美元。章子怡公开承认男友身份之后，两人频频出现在媒体镜头面前，出席各种时装秀、电影节。大秀恩爱， 2 0 0 8年是两人最高调的一年。3月，《纽约时报》率先爆出两人已秘密订婚。5月，在三亚担当奥运火炬手的章子怡，左手戴着一颗12克拉、价值 3,000 万元的鸽子蛋钻戒，在阳光和圣火的映衬下熠熠生辉。第三段是章子怡与央视著名主持人、北大才子撒贝宁的恋情，与以色列富商分手后。于2011年5月份的时候，章子怡与撒贝宁相识，是因为当时章子怡参加了撒贝宁主持的一档节目，叫《我们有一套》。当时，撒贝宁凭借自己风趣幽默的主持风格，成功吸引了章子怡的好感，把她逗得笑不拢嘴。过来没多久，就有媒体爆出撒贝宁跟章子怡同游泰国的新闻，两人一起玩漂流失身、微博传情等等。说明当时两位处于热恋期，撒贝宁也成功的获得了章子怡的芳心。当然，两位恋情的曝光，接踵而至的是各种评论，有祝福的，有反对的。因为毕竟一位是央视名嘴，一位是国际巨星，威望显然不在一个层次。记得当时好像两人本来可以走到最后的，因为撒贝宁得到了章子怡哥哥的肯定，却败在了章子怡妈妈那。章子怡的妈妈。是非常反对他与撒贝宁在一起，因为章子怡已经是国际巨星了，撒贝宁只是个主持人，经济收入差距也特别大，所以章子怡的妈妈希望章子怡能找一个名声、地位和经济收入都高过于他的成功人士。第四段就是和摇滚老炮汪峰了，本以为两人会成为娱乐圈恩爱的代表，没想到如此突然的两人就离婚了，其实挺好的。比起娱乐圈其他明星分手时闹得一地鸡毛，汪峰和章子怡如此体面的结束，也算是两个大牌明星的素养了。其实这两人离婚，其实不惊讶，惊讶的是他们还坚持了八年之久。大家觉得是因为谁的问题呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。